and uh, welcome to the next <laughs> session of unconventional career options um, today we have an interesting uh, panel um, of uh, optometrists whom we will be uh, talking to and uh, i'll leave nilesh to tell you about the topic uh, to introduce the panelists i'll start with the senior most which is uh, sartaj uh, sartaj uh, graduated from nshm and uh, after that he's been uh, with uh, um, gkb uh, since 2007 and he's a deputy manager corporate program and clinical services um, in gkb and he's been there all along and uh, um, you know the, i think the uh, added uh, introduction about sartaj is he's the batchmate of pola so i think <laughs> that is a very important introduction that i need to mention uh, coming to sampath sampath is uh, a recent graduate um, from uh, um, hyderabad and uh, after he graduated he uh, joined a startup company which is uh, called as um, romicon correct romicon romicon it's called romicon 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 and then after that he is uh, currently working as an application specialist with science and he takes care of ap and gana uh, the third person is mr ravi kumar and uh, he is uh, based i think in uh, gurgaon at present in delhi gurgaon region and uh, he works for jaggi uh, instruments as an application specialist so over to you nilesh thank you lakshmi uh, one more saturday and one more absorbing session in progress right i i'm just sensing that this is going to be fun as usual kyunki hamare jo panelist hai wohi itne wazandar hai i mean i'm not talking about your actual weight i'm talking about the weight of your names inke teenon ke naam to dekho ek hai ravi ravi matlab suraj ek hai sartaj right sar ke upar ka taj the crown and then we have sampat sampat mean pr means prosperity and a lot of money so all these heavy weights are going to make this session very very heavy and interesting and absorbing right so um, guys uh, thank you whoever have joined us on facebook today uh, it's a saturday afternoon and still um, you're here with us listening to us listening to all these wonderful people what they are doing in their journey as an optometrist and these are slightly different career options for optometrists so i think this is quite interesting hum clinical optical inki baate to kafi karte hain but this particular session talks about what optometrists are doing outside the conventional roles and i think that is what makes this session more more interesting more uh, interesting right to so, sartaj sampat aur ravi taiyar hai aap Yes, yes sir. sir. आप आपकी अदालत में तैयार है आप Yes. <laughs> okay. Yes, so we will start with a very simple, you know, uh, overview, and we'll try to understand what you guys are currently doing. So uh, maybe I'll start with Sartaj being the senior one. So Sartaj, थोड़ा सा बताएंगे कि what is, uh, what are you currently doing, and how did you happen to come in this particular field? Sir, <coughs> uh, thank you, sir. Actually, uh, I'm basically. Uh, non uh, registered engineer uh, I, i will say because uh, i don't have uh, the certificate ki mai uh, engineering ka koi certificate hai mera paas but mm. still uh, i can uh, repair instruments so uh, are available at our team jo bhi hamare uh, clinics mein rehte hain uh, starting from auto refractometer chair unit uh, sleep lamp every instrument i related jo bhi instruments hamare paas hai that i can repair at least मैनेजेबल तो डेफिनेटली मैं इजिली उसको मैनेज कर सकता हूँ जस्ट टू रन द क्लिनिक स्मूथली फॉर द टाइम बी तो ये मेरा बेसिक काम है यहाँ पे एंड पैन इंडिया आई एम लुकिंग फॉर दिस जितने भी के जितने भी स्टोर्स हैं हमारे पैन इंडिया में वो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ आइर ओवर फोन या फिर कभी कभी मुझे वहाँ पे विजिट भी करना पड़ता है अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है अगर इंजीनियर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है फ्रॉम द कंपनी जो कंपनी का इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं तो मुझे वहां पे इमिडिएटली जाना पड़ता है और उसको मैनेज करना पड़ता है टू वर्ड से ऑसम तो आप एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक भी करते हो यू आल्सो मैनेज दैट पार्ट रिपेयर रिपेयरिंग आल्सो मैं कर सकता हूँ बिकॉज मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज बचपन से ही था और मुझे उसमें बहुत था तो धीरे 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 
और थैंक्स टू मेरा सीनियर लाइक अजय सर हैं और किनाकी सर हैं इन लोगों ने मुझ पर वो भरोसा किया इन्होंने मुझे डायरेक्टली वो लिबर्टी दिया है कि हाँ तुम इसको ओपन कर लो देखा जाएगा तो ये कॉन्फिडेंस मुझे आज में बढ़ने पे बहुत हेल्प किया था क्या बात है जस्ट आई फॉलो अप क्वेश्चन हाउ डिड यू गेट इन टू दिस वन ये अलग है ना थोड़ा सा दिस इज नॉट समथिंग दैट ऑप्टोमेटिक्स आर डूइंग कॉमनली और रेगुलरली सो हाउ डिड यू हैपन टू गेट इन टू दिस पर्टिकुलर फील्ड Actually, uh, started with my college self. एक okay. uh, problem हुआ था uh, with the slate lamp. तो so, मैंने ही खुद बोला सर uh, मुझे ये uh, मैं refer करूँ. तो so, बोला तुम तो नहीं जानते हो. How did you? मैं बोला सर I think I think मैं इसको open करता हूँ. At least नहीं अगर repair होगा तो I will close it. Uh, जैसा है वैसा मैं खड़ा कर दूँगा. तो so, मैं इसको start किया और सर uh, actually 70 to 80 percent जो instruments का problem होते हैं. वो हम अगर चाहे तो वी कैन इजिली मतलब थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है टेक्निकल थोड़ा सा भी अगर सेंस है और आपको अगर डर नहीं लगता है इलेक्ट्रिक शॉक से तो <laughs> आप उसको ट्राई कर सकते हो एंड डेफिनेटली वो हो जाता है मेजर प्रॉब्लम में आपका मदरबोर्ड वगैरह ये सब जो है ये तो इंजीनियर का ही काम है जो एक्चुअली उसके लिए ट्रेनिंग लिया है बट टेम्परेरी कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं वी कैन डू सही बात है यार मतलब हमें पॉलॉक और मुझे ना रैंचो की याद आ रही है थ्री इडियट्स में मतलब मशीनों से प्यार है मुझे मैं कहीं भी मशीन दिखी मैं खोल खोल देता हूँ ना क्या बात है आई कम आई कम बैक टू यू सर ताज को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपकी बातें विल कम बैक टू दैट संपत सिमिलर क्वेश्चन टू यू दैट नाउ यू आर इनटू इंस्ट्रूमेंट डिविजन एंड यू नो मेनली डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट इज वॉट आई अंडरस्टैंड सो द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर हाउ डिड यू गेट इन दिस एज दिस डिफरेंट फील्ड इसमें कैसे आगे Yes, so first of all, like I thank OCI and uh, you and Lakshmi, ma'am, for inviting me for this session, sir. So I complete my optometry uh, from Boshinam School of Optometry, IBPI, in the year 2019. And uh, later on, like as Lakshmi, ma'am, told I have joined a startup for five months called Remocon, and then like uh, exploring the opportunities and all, I got to uh, know there is an there is a vacancy in Zeiss uh, through my through one of my senior. and i applied for it and got into zeiss as a product application specialist where i take care of diagnostic now the surgical equipments as well so my uh, i mean uh, work is like post installation of any instruments in any of the i hospital in whole ap and telangana so post installation i go there and provide application support to doctors and uh, train uh, optometrists or uh, technicians or staff over there on the application part of any instrument like uh, for example oct or hf or in front of camera like that and uh, uh, if there are any surgical microscopes installed as well in the uh, hospital i attend ot's and support doctors on operating microscopes do you do so, that personally yourself like you actually help them in yes 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 okay that i, mean, that... I, I support doctors on uh, uh, for our microscopes for our products wonderful i'm going to come back to you on those particular questions right yes. but um, before that ek bar ravi ji ke paas chale jayenge hum log so ravi ji kitne saal ho gaye aapko is field mein and currently kya kar rahe aap exactly kya type ka role hai aapka sir instrument field mein abhi mujhe currently 3 years complete hue hain sir acha but <coughs> usse pehle main 3 years dev eye care hospital panipat mein job karta tha as an optometrist okay okay sir but हॉस्पिटल्स में सर हम मैं जॉब करते करते मतलब थोड़ा बोरिंग हो गया था बोरिंग मतलब बोरिंग इन द सेंस कि वहाँ पे बेसिक प्रोडक्ट्स थे मतलब बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे कि आपका ऑटोरेफ लेंसोमीटर एंड स्कैन दैट्स इट ओके सो आई वांट टू इंक्रीज माय नॉलेज क्या बात है सो so, इसलिए मैंने सर इंस्ट्रूमेंट लाइन में मतलब जग्गी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई किया एज ए सेल्स एज ए सेल्स एप्लीकेशन और बिजनेस डेवलपमेंट ऑप्टोमेट्रिक्स ओके सर so they have give my they have take my interview after that uh, i'll clear uh, all questions and yeah, okay. uh, uske baad sir maine ek company fir join ki thi to fir sir uske baad main to sir mera purpose tha ki mujhe sirf apni knowledge increase karni hai mm-hmm. matlab jaise oct level ke products ho gaye sir perimetry ho gaye b scan ho gaya okay. like that uske baad sir mera plan tha ki main fir wapis se clinical line join karunga matlab jab meri knowledge increase ho jayegi okay lekin sir is field mein main jaise join hua to uske baad mera hatne ka mani nahi hua इतना मजा आ रहा है कि अभी वापस जाने का मजा मन नहीं कर रहा बिल्कुल सर क्योंकि सर इसमें 
फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये किसमें ग्रोथ ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ग्रोथ हमारी लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर फास्ट है क्या ग्रोथ इसमें ग्रोथ इसमें फास्ट है सर इंस्ट्रूमेंट लाइन में ओके क्लिनिकल लाइन में ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं है अगर आप किसी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो उसमें ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती सर बहुत पॉसिबल नहीं है ओके okay. चलो अच्छा है तो आपका मतलब इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज अभी इम्प्रूव हो गया आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छा खासा नॉलेज आ गया यस सर यस सर क्या बात है तो टिपिकली एक बात बताइए दिन में मतलब एक वर्किंग डे आपका कैसे होता है कैसे शुरू होता है और क्या होता है दिन में सर हमारा मेन वर्किंग डेज या मेरा मेन वर्किंग डे सर मेरी जो ये जॉब है एज ए बिजनेस डेवलपमेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट या एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट ये सर पूरी की पूरी फील्ड जॉब है करेक्टली सर तो इसमें मेरा स्टार्टिंग डे सर ट्रैवलिंग से ही स्टार्ट होता है और ट्रैवलिंग पे ही एंड होता है क्या बात है और सर सिर्फ हमें एक संडे रेस्ट मिलता है इन केस कई बार क्या होता है कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ संडे को ही फ्री होते हैं संडे को ही अवेलेबल होते हैं तो वो संडे भी हमारा गया तो थोड़े बहुत संडे भी चले जाते हैं इसी में बिल्कुल सर लेकिन सर ये मतलब फील्ड इतनी इंटरेस्टेड है कि अगर किसी का एक बार मन लग गया तो फिर वो क्लिनिकल लाइन के बारे में सोचेगा भी नहीं क्या बात है मतलब बहुत ज्यादा ही दिल लग गया है इस लाइन में सच बताओ इंस्ट्रूमेंट ही है या कुछ और भी है जिसमें दिल लगा है इस लाइन में <laughs> तो तो व्हेन यू मीट अ डॉक्टर डॉक्टर के पास जब आप मिलते हो तब क्या होता है टिपिकली डिस्कशन सर डॉक्टर से एक्चुअली मेरा जो मेन रोल है अभी तो कुछ कुछ सेल्स का भी ऐड हो गया मेरे पास मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव करेक्ट एंड एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट तो सर मेरा रोल पहले से ही है तो सर एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट मतलब क्या क्या बोलते हो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट मींस जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होती हैं उसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना मतलब उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना राइट राइट तो सर हमारा मेन रोल होता है जैसे कि ओसीटी ओसीटी लेवल के प्रोडक्ट हैं तो सिर्फ ओसीटी लेवल के प्रोडक्ट सर अभी मैं खुद डील करता हूं मतलब अभी ये मान लो सर जग्गी इंस्ट्रूमेंट में जो सीनियर लेवल पे हूं वो मैं ही हूं अभी ऑप्टोमेट्रिस्ट ओके मेरे से जो जूनियर हैं वो ऑटो रेफ लेंसोमीटर या जो स्मॉलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो वो लोग डील करते हैं ओके तो सर उसमें क्या रहता है जैसे कि किसी कोई डॉक्टर अगर ओसीटी का डेमो लेने में या ओसीटी परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो हम लोग उसको सर डेमो प्रोवाइड करते हैं उनके स्टाफ को पूरे फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर्स को पूरे पूरे जो फीचर्स हैं ओसीटीज के वो एक्सप्लेन करते हैं ओके okay. तो वहाँ पे सर एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि डॉक्टर को हम लोग बता रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं ओके कार्ड एड लवली तो पॉला इफ देर आर एनी कमेंट्स ऑन दी फेसबुक चैट लेट मी नो वन इन वन एंड गाइज दो आर लिसनिंग जो भी आपके कमेंट्स हो आपके अगर कुछ सवाल होंगे इनको तो प्लीज पोस्ट करते जाइए फेसबुक पे जो भी रेलिवेंट कमेंट्स है विल टेक दम इन द डिस्कशन एज वेल आई थिंक आई एम गोइंग टू आस्क अ सिमिलर क्वेश्चन टू बोथ सरताज एंड संपत एज वेल दैट टिपिकली हाउ डज योर डे गो अ डे एट वर्क मे बी विल स्टार्ट विथ संपत दिस टाइम एंड देन वेलकम टू सर so as uh, ravi rightly told like uh, we start uh, we don't have particular time like as in retail and clinical like 9 to 5 and all so right. it completely depends on the uh, customer or doctor or any practitioner where we are going to attend uh, the application support so the timing is completely different and uh, like as again ravi told like uh, we need to work on sundays also sometimes it's very rare but it happens once in a while yeah yeah so we go there and for example again oct if you take the example of oct so we start like from uh, starting from the turning on the instrument to mm-hmm. acquiring scans and then uh, uh, data analysis like uh, interpretation of reports and then any kind of trouble shoots like minor trouble shoots where uh, uh, service in need not to come and uh, solve it so we also explain that and how how do they uh, like how are they going to uh, handle the instrument all those things are are explained by us and uh, are told by us so uh, the software part and the application part right, of the right. instrument is taken care by uh, by the application specialist uh, basically cool so something similar to what ravi was mentioning yes, right? yes. you have to explain about you know your product how it functions and why your product is superior in a particular way all those things right right Sartaj is to a slightly different because he is not meeting external customers. He is actually talking to the optometrist of his own um, retail, right? So Sartaj, your yeah. day typically how does it go? Uh, start, sir, actually, at uh, 10 o'clock it goes because at 10 o'clock no one calls before 10 o'clock, and it actually runs until 9 o'clock. I mean, I am on the road or I am somewhere, so I get a call at 10 o'clock, and I have to attend on Monday to Sunday. Currently, it is not going to be a problem. 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 कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है ऐसा भी हुआ है इन कोलकाता मैं यहाँ पे था 
call aya and i have to just rotate my uh, scooty and back to the store ki ye acha matlab ghar jate jate gaadi turn karke wapas gaye ye mana padta hai ki clinic ek ghante ke liye bhi band nahi rehna chahiye agar wo mere area mein hai correct so aisa bhi situation aaya hai तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का कॉल जब भी आता है सर तो आई हैव टू अटेंड द कॉल मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम ऑप्टोमेटिक्स का हेल्प लेके कि सर आप ये ऐसे काम कीजिए ऐसे ये पॉइंट्स को टच कीजिए इससे आपको ये रन हो सकता है मतलब मैं फोन पे ट्रेवल शूटिंग ट्राई करते हो आप पहले ट्रेवल शूटिंग करते हैं आउटसाइड कोलकाता अगर कोलकाता होता है तो मैं वो विद इन आप चले जाते खुद मैं चला जाता हूँ वहाँ पे क्या बात है एकदम अलग ही है यार इंटरेस्टिंग है ये कभी मैं तो सोचा ही नहीं ऐसे भी कुछ होता होगा है ना लक्ष्मी एंड यू नो बिफोर आई इवन ओपन द माइक एंड अलाउ लक्ष्मी टू स्पीक एक अजय मिश्रा मतलब आपके सर की कमेंट है वो कहते हैं कि सरताज कुड रिपेयर इंस्ट्रूमेंट्स विच इवन इंजीनियर स्टूडेंट डायग्नोज बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर क्या बात है मतलब जो इंजीनियर कर पा कर नहीं पाए वो सरताज ने कर दिखाया एक्सेलेंट वेरी गुड एंड चिराग हैज कमेंटेड सेइंग यू नो आई एम गेटिंग अ रियल फील ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन लेक्चर ऑफ सेकंड ईयर क्या बात है गुड चिराग आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी एंड दैट वॉज एग्जैक्टली द लॉजिक दैट हम जब ऑप्टोमेट्री uh, में पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स वी वी स्टडी अ लॉट ऑफ द थियरी ऑफ एट एंड a little bit of practicals also like in real life mein kya situation hai ye bhi hame janna zaruri hai and that's what we are trying to understand by this particular uh, session good lakshmi you wanted to say something or shall i continue so no, i just had a small query ha huh. um maybe we can start with sartaj and then sampat and ravi um sartaj any time um you felt that you know being an optometrist and handling these instruments is a big advantage and uh, uh, how do you feel not being an engineer and handling these you know both ways i'm asking uh, the advantage of being an optometrist or who has an understanding of what the instrument is what it is meant for and at the same time when you are troubleshooting um sometimes do you feel oh are uh, because i didn't do engineering maybe i'm running short right. of something so both ways i just wanted to ask you aisa ye feel hua hai mujhe जब मैं आई एम जस्ट एन ऑप्टोमेटिक बेसिकली आई कैन शो सो अरे यार यू आर नॉट जस्ट एन ऑप्टोमेटिक यू आर द ऑप्टोमेटिक यार सॉरी सर एक्चुअली आई एम ऑप्टोमेटिक ओनली सो ऑप्टोमेटिक हो के भी जब मैं इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करता हूं सो दैट टाइम आई फाउंड माय सेल्फ कि आई शुड हैव सम इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज अगर और ज्यादा अच्छा होता तो मे बी मैं इसको और ज्यादा ग्रो कर सकता था या फिर और भी ज्यादा एडवांटेज में निकाल सकता था जब भी मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में करता हूँ क्लिनिकली जब मैं ये इसको सोचता हूँ कि मैं एक ऑप्टोमेटिस्ट हूँ और मैं इंस्ट्रूमेंट्स में क्यों मतलब मुझे आना ही था अगर तो मैं ऑप्टोमेटिक में क्यों आया तो ये कभी कभी मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा फील होता है बट स्टिल मुझे मजा आता है सर इंस्ट्रूमेंट्स में जब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ देन दैट टाइम आई फाउंड माई सेल्फ वेरी कम्फर्टेबल instead i am in a clinic chalo good sampat you want to add to that and uh, maybe ravi yes, so sampat like, ke baad aap bhi agar isme iska jawab de paaye sampat so being an optometrist and now as a product application specialist whenever we go to a uh, practitioner or doctor like uh, whenever we introduce ourselves and our uh, uh, pro- proper profession and all they are more welcoming like uh, because we speak same same language it's like a one stop shop uh, right and uh, Uh, everything is interconnected like uh, between both of us than a non optometry um, background person right. so when a optometry background person goes and speaks to the doctor like they are much connected and they are uh, very uh, uh, comfortable to share yeah. or uh, speak uh, the uh, diagnosis part or each and everything like uh, because we are from the same uh, we are from the same background and uh, correct speak the similar thing so they are much connected when an optometrist visit over there wonderful so that's a, that's a great advantage right because when someone understands your lang- language you you're so much comfortable you are on the same page and yes. at, that will also help you to you know develop your rapport right right cool ravi kuch add karna chahenge isme ki uh, optometrist ho ke bhi is field mein ho iske fayde kya hai koi nuksan bhi hai kya mm, sir first of all i agree with uh, sampat sir okay sir to sir uh, जब हम लोग डेमो के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास ओसीटी डेमो के लिए 
ठीक है सर सर एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ हमारी कंपनी का थोड़ा सा सर जस्ट गिव मी टेन मिनट टेन टेन सेकेंड ओनली बोलो जर, जो सर जग्गी इंस्ट्रूमेंट कंपनी है वो लोग हिविट्स मतलब हिविट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें डील करते हैं सर तो हिविट्स इज ए कोरियन कंपनी ओके ओके सर तो जब हम ओसीटी के डेमो के लिए जाते हैं और डॉक्टर फर्स्ट तो हमारा इंट्रोडक्शन नहीं लेता कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है या आप कहाँ से बिलोंग करते हो जस्ट उसको पता है कि हम लोग जग्गी से आए हैं जग्गी इंस्ट्रूमेंट से आए हैं ओके तो सर विद इन नेक्स्ट डे या विद इन फोर फाइव आवर्स डॉक्टर जब हमसे पूछता है यार आपने क्या किया हुआ है आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई है हिविट्स की तरफ से आए हो क्या आप लोग मैंने कहा नहीं सर हम हमारी ट्रेनिंग इंडिया में ही हुई है हिविट्स वाले हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं तो कह रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैंने कहा सर आई मैंने ऑप्टोमेट्रिस्ट तो डॉक्टर सर ये सुन के एक शो मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि यार यू आर एन ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड यू टीच मी चलो गुड सो सर उस उस लेवल पे ना सर एक अच्छा सा मतलब हाई कॉन्फिडेंस लेवल मतलब क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर okay. कि यार हम लोग डॉक्टर को टीच कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में सर हम लोग फील करते हैं यार कि हम ऑप्टोमेट्रिक क्लिनिकल लाइन में सही थे यहाँ आ गए मतलब कभी कभी सर ऐसा होता है वन से ईयर या टू से ईयर वो तो माइंड डाइवर्ट हो जाता होता है उसके ओसीटी स्कैन हम नहीं करना है सर डॉक्टर सिर्फ अपने ओपीडी में बैठे हैं रिपोर्ट्स हम लोग सेंड कर रहे हैं बाई वाईफाई या लाइन केबल के थ्रू हम लोग रिपोर्ट वहाँ सेंड करते हैं तो सर वही मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी क्लिनिकल लाइन चेंज हो गई लेकिन वही है सर कि जब हम लोग रिफ्रेक्शन करते हैं कि ये क्लियर है या ये क्लियर है वो चीज हम लोग मिस कर रहे हैं so you are in touch with clinical uh, optometry in a way not completely but up to an extent i would say Yeah, right? yeah, 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 sir. Good, good. Yeah. So, uh, maybe sir, Taj, se puchna chahunga ki you know you've been dealing with this day in day out. Kuch aise interesting kisa vissa hua hai kya? Kuch any anecdote that you would like to share with us? Ki aare ek dum ajeeb chiz ho gayi mere saath. Aise kuch batana chahenge? And I'm I'll ask same to Sampath and Ravi also. Ek hua tha mere saath. Ek baar wo jo jo auto refractometer hota hai, to auto refractometer ka fuse cut gaya tha. वो मैं ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर रिपेयर करने के लिए ही गया था मैंने फुल ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर खोल दिया एवरी पार्ट आई हैव डिसमेंटल कि मुझे सब चेक करना था सब चेक कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो हाउ लेकिन उसका करंट भी थोड़ा सा रिवर्स था तो मैंने जब चेक किया था करंट भी शो कर रहा था तो मेरे मेरे दिमाग में वो आया ही नहीं कि मैं फ्यूज को मैं एक बार चेक कर लूँ बिकॉज उसका जो न्यूट्रल लाइन है वो वहाँ से भी करेंट को पास होना था सभी ये भी था Hmm. मैंने पूरा एक लिया दो घंटे तक मैंने उसको ट्राई किया नहीं हुआ जस्ट वैन एकदम आई वॉज क्लोरी की छोड़ दो अब इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा शायद उसके टाइम पे मैंने वो मशीन क्लोज करने के बाद एक पियोन आया हमारे स्टोर का ही सेट दादा इसका फ्यूज तो ठीक है ना तभी मैंने मुझे बहुत ही अजीब लगा वो बात की वो मैंने क्यों नहीं स्टार्ट में ही चेक किया मैंने क्यों नहीं खोला वो कोने वो जैसे मैंने देखा इट वॉज जस्ट टू रू बी थिंग उसको लगा के एंड स्टार्ट मशीन स्टार्ट हो गया तो दो घंटा तक पूरा ये करने के बाद ऐसा अजीब फीलिंग हुआ था तो वंडरफुल लर्निंग ना सो अभी इसके बाद जब भी कुछ होता है पहले फ्यूज चेक करते होंगे ना नहीं अभी मैं पहले बेसिक में जाता हूँ पहले मैं अंदर नहीं जाता पूरा पहले स्टार्ट विथ ऑब्वियस वन एंड देन यू गो इन टू दी मोर कॉम्प्लीकेटेड वन राइट क्या बात है ऑसम Sampath, what about you? Any yes, anecdote like, that I, you want I, to share? Yeah, I would like to tell like, uh, how optometry has helped uh, in my uh, this like uh, in my day to day life. So when I visited uh, a doctor's place, a practitioner's place, so there was this uh, visual fields installed over there. So I started giving demo and uh, to the technicians as well. Doctor was also standing over there. So I started giving demo and uh, there was a manual trial lens holder. If the patient comes with a refractive error, so we need to just remove the spectacles and place the trial lens over the uh, manual trial lens holder for a proper visualization. So then uh, the technician was not uh, holding the lens properly, and uh, so I just told her like, need to hold the lens with the uh, holder of the trial lens, mm. and also there was smudges on the lenses. So it's just a small thing, but yeah. it, it creates it creates a huge impact. So I just told them 
we need to clean if it's a spherical lens we need to clean it like in in any way but even for the cylindrical lens they were cleaning it in the same way mm-hmm. i told no so it has some axis so you need to just rub it in the same axis so thanks to my uh, optometric optics faculty like because of him like i got to know this and when i told this like doctor was in surprise oh is it so does this really happen yes because when it is high cylindrical power when we rub it in different way rather than uh, rubbing it in the same axis the axis mm-hmm. might rotate so the lens might rotate inside the rim and then they started implementing it in ho- uh, their whole hospital wow. and like uh, the doctor was like uh, okay so this is something which i got to know like it's a very small thing but it creates a huge uh, thing so this is one thing like where optometry has helped me in this and uh, amazing if there is a non optometry background uh, person over there they might not uh, just Correct. observe it or might not tell about this so this is how like uh, optometry is important or optometrist the knowledge of optometry how it helped yeah. you in the, in your job right amazing i mean two things i learned from that one is how a simple thing can have yeah. such a great impact right number one and number two why it is important to listen to your teachers when they are teaching you <laughs> because you know you might at that time feel oh this is theoretical what is the importance of that but when you are actually you know applying in your practice you would yeah. know the things that they taught were relevant and important and if you apply those you can achieve great heights right ravi anything kuch yaad aa raha hai aise kuch kissa share karna hai hamare sath bilkul yaad aa raha hai sir actually jab maine new joining ki thi jaggi instrument mein to sir wahan pe service level ke jo hamare engineers hain wo bhi available the to sir hum unko hum log un logo ko dekhte rehte the ki wo kaun sa part kaise change kar rahe hain ha to sir main ek customer ke paas general visit ke liye gaya tha ki koi feed matlab jo hamara feedback फॉर्म होता है फीडबैक लेना होता है कस्टमर से कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही सर मशीन में तो सर वो बोल रहा है कि मेरा मेन बोर्ड आया हुआ है मेन मेन बोर्ड आप चेंज कर दोगे तो सर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया हाँ सर कर दूंगा मेन बोर्ड में चेंज <laughs> तो सर जैसे कनेक्शन फ्रीज हो गया थोड़ा सा uh, yeah. यार एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट में फ्रीज हो गया <laughs> वो होता है ना टीवी yeah, पे कुछ अच्छा back. अच्छा इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है और फ्रीज हो गया हां से दैट अगेन रवि थोड़ा सा आप फ्रीज हो गए थे तो सर कस्टमर ने बोला कि सर आप मेरा मशीन का मेन बोर्ड चेंज कर दोगे तो सर right. मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बोल दिया हां सर कर दूंगा yeah. तो सर उसमें जो कनेक्टर्स अटैच होते हैं उनकी फोटोज लेना मैं भूल गया मतलब मुझे नहीं पता था कि कैसे लगेंगे वो एक बार उन्होंने रिमूव किया फिर मैं नया मेन बोर्ड उसमें लगाया तो कनेक्टर्स में उससे वो अटैच नहीं हो पाए सर <laughs> फिर मैंने जो हमारे सर्विस इंजीनियर थे उनसे कॉल की तो वो तो सर लग, मतलब मोस्टली बिजी थे तो फिर मैंने सर को कॉल की सर ने कहा कि आपने आपको किसने बोला ये ओपन करने के लिए लगाने के लिए मैंने कहा सर मैंने देखा था ऑफिस में कह रहे हैं सर फिर आप ऑप्टोमेटिक क्या लेवल पे क्या कर रहे हो लेवल पे क्या कर रहे हो आप सर्विस में आ जाइए वापिस अगर आपको सर्विस करने का अपना इतना इंटरेस्ट है तो फिर सर उसके बाद मैंने कभी किसी कस्टमर को यस नहीं किया कि हाँ मैं कर दूंगा सर सर्विस या फिर पार्ट चेंज कर दूंगा क्या बात है मतलब एक अच्छा लेसन सीख गया कि यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर कमिटिंग एनीथिंग राइट यस सर ना कभी कभी जोश जोश में होश खो बैठते हैं हम लोग कभी कभी स्टे स्टे विद इन योर बाउंड्रीज एंड डू व्हाटएवर योर 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 फील्ड इज आस्किंग यू टू डू आई गेस एंड एंड थिंक ट्वाइस बिफोर कमिटिंग एनीथिंग बिकॉज़ वंस यू कमिट देन यू कांट गो बैक ना वो सलमान खान बोलता है ना एक बार कमिटमेंट करने के बाद मैं किसी की नहीं सुनता वैसे हो गया ना वो थोड़ा कूल मैन uh let me check if there are any comments on the uh, facebook pola ek bar dekh lo let i just comments. have a simple question yeah yeah go ahead sarta just telling about the fuse uh uh-huh. because uh being in clinic sometimes we also face these uh, issues you know mm-hmm. sometimes there are these power fluctuations huge uh-huh. power fluctuations and sometimes the instrument conks and it is not the fault of the instrument provider right. or uh, or the instrument itself right but it's the problem of the uh, power uh, surge so how do you um, you know in terms of that how do you manage because for especially for ravi and sampad they will say are aapka instrument kaam nahi kar raha but actually it is something else so mm. uh, I, i'm sure even sartaj kind of faces some of these uh, you know uh, mm-hmm. nuances right. So maybe sir, manage? maybe Sartaj is the one who complains to these two. <laughs> <laughs> yes, I used to, used to do this, and still I am doing this. 
the problem is uh, it's some uh, very frequently this happens uh, it it was actually the negligence of the clinician also because if you are using a machine you have to switch off the machine once it is used it, it is not required to keep it on every time so faulty fluctuation may happen it may be because of the outside transformers and out, too many things are uh, involved on this mm. so faulty fluctuation sometimes may happen uh, which may uh, damage your total instrument but you should actually um, switch off the machine once it is used uh, what we suggest for those uh, clinics uh, and the optometrists also basically we use stabilizer vol- voltage stabilizer right. for this. once we found any concern about this immediately we uh, supply a stabilizer or at least a ups with such protection to them so that the machine at least uh, can be protected stabilizers are very less costly compared to the instruments we are using okay so stabilizer lagana chahiye that is your suggestion yeah, your we, advice for this we, 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 we supply to them uh, we uh, approve uh, for the uh, purchase of a uh, stabilizer for ups and immediately we supply to them to so, aapke har, har clinic mein hota hai har instruments mein most clear oh chalo good what about you sampath any take on this yes sir. so like uh, we suggest them to uh, put a ups always right so if uh, there is any i mean uh, loss of power supply so there is a stand by ups so always we suggest them so it's mandatory not suggest like we need to we will you, you have to you need to have the ups yeah okay. so even then do you get any complaints that you know uh, this happened because of fluctuation uh, the instrument conked off do you get or not not very less very less actually so uh, that part is dealt by our service engineer so ah okay you uh, don't get those complaints yeah, yeah. <laughs> lucky <laughs> Will definitely come to you because uh, the stabilizers also have a voltage uh, stabbing uh, stabilizing capacity. So mm. if it is more than that, yeah, the stabilizer also will go and the instrument also. Yeah, will yeah, go. yeah, yeah. Yes, completely true. So if it is outside that range. Yeah, outside the range, and sometimes even if the um, power is off, the the socket gets uh, burnt. Right, Despite right. that, that is why the. इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं या फिर एनी अदर प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं तो सर कस्टमर को हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि सर प्लीज यूज ए यूपीएस विद एनी इंस्ट्रूमेंट बिकॉज सर पावर फ्लक्चुएशन का इश्यू तो मोस्टली कहीं ना कहीं रहता ही है या फिर इन केस एकदम से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए तो फिर उसमें भी इश्यू आ जाता है सर मशीन में तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उस केस में तो सर वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिस्क लेना चाह रहा है या नहीं बिकॉज वन ईयर तक तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो अगर कंपनी में मतलब मशीन में कोई भी फॉल्ट आ जाता है वन ईयर तक तो विद इन वारंटी पीरियड वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हो जाएगा लेकिन आफ्टर दैट यूपीएस तो सर यूज करना ही पड़ेगा ना तो हम लोग पहले ही सर सजेस्ट करते हैं कि सर प्लीज यूज यूपीएस विद एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर क्लिनिक ओके आई थिंक सिमिलर है मतलब यस द द सजेशंस एडवाइस इज सिमिलर एंड इट सीम्स दैट मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग दैट नाउ राइट आई डोंट थिंक इट्स इस ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा आती होगी अभी बिकॉज़ एवरीवन इज यूजिंग दोस गुड तो एक गोइंग बैक टू बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये Uh, अगर किसी को इंस्ट्रूमेंट मतलब आपका जो प्रोफाइल है आपकी बातें सुन के इफ समवन इज गेटिंग इंस्पायर्ड एंड दैट पर्सन वांट्स टू जॉइन सम इंस्ट्रूमेंट डिवीजन व्हाट आर द प्री रिक्वेजिट्स क्या होना जरूरी है सो दैट दैट पर्सन कैन जॉइन एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवीजन वन दैट वंस द पर्सन कम्प्लीट ऑप्टोमेट्री एनी कैन स्टार्ट सरताज यू और इवन संपत हु वॉन्ट्स टू गो yes so uh, basically I'm, i mean uh, any kind of degree to get into this kind of corporates and this uh, this type of uh, field but preferably bachelor's in optometry or master's in optometry is an added advantage obviously to get into this kind of uh, field and uh, i mean uh, like uh, like all things like uh, they should be passionate and dedicated to all these things so my uh, experience like 
uh, it's it just a couple of years, like uh, close to a couple of years, I joined uh, into a corporate. So I was, I mean, uh, posted in all the departments in, during my internship. Like I had uh, exposure to each and every segment of eye and uh, even to diagnostics, contact lens dispensing, each and every uh, part of the uh, thing in, during my internship. And uh, But in, in order to get into this kind of uh, things, like uh, we need to have passion in, in instrumentation. There's a, a course called instrumentation as well as ocular diseases. So where uh, uh, if you are into much, I mean, uh, if you have much knowledge about instrumentation as well as rela- relation with ocular diseases, like mm-hmm. clinically as well as technically. Okay. So that would be an added advantage again. So w- when you get into this kind of field, so this kind of uh, instrumentation things, so it would be very easy to you, I mean, uh, to cope up with the things and uh, uh, not much training is necessary. Like okay. you can directly go and uh, handle the instruments. Okay. Sataji, anything you want to add? Those who are interested or who love to, who think that I have instruments that I have heard about this and I have also instruments that I have heard about this. Or technically, I am a little bit of a understanding. I have to understand all these things. So, if you have interest in this, then if you want to do an automatic process, ऑटोमेटिकली अगर कोर्स कंप्लीट कर रहे हो ऑलरेडी फिनिशिंग लाइन से अगर आप हो तो दैट फाइन कि आपने ऑटोमेटिक कंप्लीट कर लिया साथ में आप कुछ शॉर्ट कोर्सेस है जो आप क्लिनिकली मतलब अपने आप को साउंड भी बना सकते हो कि आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए एज लाइक आई डोंट हैव इट तो आप सर्टिफिकेट भी जुगाड़ कर सकते हो और साथ ही साथ आप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जितने भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन वो आपके लिए बेटर होगा क्योंकि आपको अगर ऑप्टोमेटिक चार साल करने के बाद भी इंस्ट्रूमेंट लाइन पसंद आ रहा है दैट मीन आपको क्लिनिकल लाइन से थोड़ा कम प्यार है कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंट तो अगर आपको इसमें पसंद ज्यादा है तो आपको इमिडिएटली उसमें स्विच करने का सोचना चाहिए क्योंकि आप क्लिनिकली सर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसमें ज्यादा ग्रोथ भी नहीं कर पाओगे आपको वो मजा ही नहीं आएगा तो आपको अपना फ्यूचर इमिडिएटली सोच लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्योंकि चार साल ऑलरेडी आपका जा चुका है आप कुछ नहीं कर सकते हो बट स्टिल उसके साथ आप ये कोर्सेज अगर आप सर्च कर लो तो वो बेस्ट है तो ये आई थिंक दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड सो आर देर एनी शॉर्ट कोर्सेज और समथिंग अवेलेबल मतलब मतलब इंडिया में तो ऐसे कोर्सेज मुझे जितना तक पता है कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं एक एल वी प्रसाद एक शॉर्ट टर्म कोर्स कराता है मैंने देखा था तो दैट इज बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑन दिस रेटनोस्कोप और फलमोस्कोप ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है बट स्टिल वो काफी नॉलेज uh, आ जाएगा आपके लिए mm-hmm. और अदरवाइज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ठीक है बट अगेन आपका चार साल इधर चला गया अगेन फिर इंजीनियरिंग के लिए फिर इसमें आप अगर इट करोगे बट स्टिल अगर आपको क्लिनिक एकदम पसंद नहीं आया है मेडिकल लाइन समझ ही नहीं आ रहा है मजा ही नहीं आया चार साल बाद स्टिल आपने किसी तरह से पास कर लिया है तो वो ठीक है बट अगर आपको वो नहीं मजा आया तो आपको सर ट्विट कर लेने में ही बेस्ट है राइट so before i ask anything to sampath there is a nice comment which i am going to read out so sampath is the youngest member of our team and he is very fast learner he started doing application with ocd and hfa within one year he started doing applications of all our surgical and ods odx products this is a comment from tanmay so good good job sampath it seems you are doing wonderful in your field uh so do you think there is anything which you can add which you can do Uh, to enhance your knowledge of instruments uh, uh, one thing is like uh, not only our uh, knowledge and other things like uh, like uh, tanmay is a i mean great supporter like uh, uh, for me not only uh, i mean there are many colleagues of ours who are from optometry or non optometry which we do not know and they know and which they do not know and we know it's like a knowledge sharing and we can learn so many things right. from our colleagues as well not only application sales service and other division colleague colleagues as well like uh, so there are many things not uh, what uh, you did not learn in uh, your bachelors you can learn many things in when you come to corporate or when you come to this company mm-hmm. to other colleagues so they are, they are very supportive uh, in terms of mine 
चलो अच्छी बात है सो so, um, रवि एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा आपका जो जॉब है इतना अलग अलग टाइप की चीजें होती है उसमें से आप क्या एंजॉय करते हो और कौन सी चीज आपको अच्छी नहीं लगती हर जॉब में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता ही है ना ऐसा कोई आइडियल ड्रीम जॉब तो है नहीं दुनिया में राइट राइट सर राइट सर सर जो हम लोग एंजॉय करते हैं सर फर्स्ट थिंग तो है ट्रैवलिंग चलो अच्छी बात है सेकंड थिंग सर लर्न समथिंग न्यू ओके मींस आप एक जैसे कि सर मैं हूं मेरे अंडर पूरा ऑल ओवर इंडिया है सर तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का आपको पता चलेगा राइट डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स होंगे सर तो वहां पे सर डॉक्टर टू डॉक्टर आपको मतलब जो न्यू नॉलेज होती है आई सेगमेंट में या आई लाइन आई डिपार्टमेंट में वो आपको सॉरी इंक्रीज होती है सर ओके एंड सेकेंड थिंग सर जो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता सर वो है ये कि जैसे हम लोग थ्री या फोर डेज के टूर पे गए कहीं बार और वापस आने के बाद पता चला कि नेक्स्ट डे फिर कहीं जाना वापस जाना है तो सो ट्रैवलिंग इज गुड इन वे बट समाइम्स टू मच ऑफ ट्रेवलिंग ऑल्सो इज नॉट गुड या या सो सर इफ वी आर कमिंग बैक आफ्टर थ्री फोर डेज सो वी वॉन्ट एटलीस्ट वन डे रेस्ट करेक्ट फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मे बी वॉन्ट टू स्पेंड समाइम विद फैमिली ऑल्सो things like that yeah yes yeah. what about you sampath and sartaj what are, yes, what do you so, enjoy the most and what do you think nahi yeah. hota to acha hota as ravi told so like every day is a new learning uh, <coughs> the first so i mean uh, i don't say like traveling is uh, uh, a disadvantage but it's definitely an advantage and uh, i feel uh, uh, so much honored like uh, I have a breakfast at some place and lunch, lunch at some place and dinner at some place. <laughs> it it happened so many times and uh, and whenever we visit to the customer place, so so when they feel happy and when they feel delighted about the product by us and uh, when they when we get any appreciation mail and all, then that's more than enough in uh, for being uh, what right. what we are doing and all. And obviously, travel is uh, more more. Uh, Uh, much happiest thing if if you, if you are interested right and what do you not like so much uh not liking is nothing like that sir but uh, thoda kunjo <laughs> yeah sometimes uh if the uh, customer place is like far like 150 or 200 km from our place so we need to wake up early like at 4 o'clock okay. and start our schedule at 6 o'clock sometimes so okay. it, it's again a part of our uh, journey so just Good. So you started off with breakfast in the same town, one place, lunch somewhere yes. else. Then you moved on to breakfast in one city, lunch, lunch in another city, dinner and some other dinner city. at some other city. Now very soon, you know, breakfast one country, <laughs> lunch one country, <laughs> and dinner some other country. Sartaj, what do you like? Sir, uh, pasand मतलब regarding uh, जो काम मैं करता हूँ, वो मुझे जब भी कोई problem से से आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट वही मशीन जब मैं दूसरे दिन फिर से रिपेयर करने के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है अभी तुरंत में आया और उसके बाद भी मुझे फिर कंप्लेन आ रहा है कि सर अभी ये दूसरा प्रॉब्लम आ गया तो मतलब वो मुझे बहुत ही इरिटेशन लगता है बट जैसे रोटेशन तो सबका ही है हमें आउटसाइड जाना ही पड़ता है रोटेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इवन मैं ट्रेन से ही आ रहा था जैसा रवि जी ने बताया कि ट्रेन से मैं आ रहा था मुझे वो बीच में ही कॉल आया सरताज आपको पुना मैं पुना जा रहा हूँ पुना से मुझे कलकत्ता आना था सरताज आपको दिल्ली जाना है तो ऐसा भी हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था बस शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा दैट इट अदरवाइज मजा आता है चलो अच्छी बात है वी हैव लेस लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन सो अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी सवाल बहुत जरूरी है मुझे सो आई थॉट आई लास्ट क्यू यू नो वॉट आर दी अदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द सेम डोमेन आगे क्या कभी कभी मुश्किल होता है ये सवाल बट यू नो वंस इन वाइल वी नीड टू आस्क तो मे बी संपत को मे बी संपत कैन गो हेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल कम टू रवि और फिर सर फर्स्ट सो वी वी हैव वी हैव मेनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लाइक प्रीवियसली आई जॉइन आई मीन फॉर ओडीएक्स एंड देन नाउ आफ्टर वन ईयर आई स्टार्टेड हैंडलिंग द सर्जिकल प्रोडक्ट्स एज़ वेल Mm-hmm. that i considered that as a growth opportunity like uh, in our field itself in training 
we can just uh, go into the product manager position or any brand manager and also yeah. if we go to marketing we have much uh, opportunities to explore towards sales and marketing so right like as you all know like we can uh, go ahead uh, in that like as a regional uh, manager and then national and if we are doing uh, very good in our country itself so we might get opportunity from other country uh, zeiss or any other company okay. like canada or singapore any or any other there, there are live examples uh, in our team itself okay good you are saying switching from one vertical to the other to, to the other possible. yeah yes now that you know because once you worked in this you have understood the instrument inside out literally yeah, so yeah. maybe you are you are at the best position to do anything which is related to that sartaj bataiye kuch any any opportunities in in the same uh, line definitely there um, there are too many opportunities at, at least uh, at gkb uh, mane last uh, company i am working with from last um, 2007 to till now matlab it's a huge time actually from ji sir so uh, yahan pe uh, consistently jitne bhi group uh, i was joined as an optometrist from the and i was in hopping optometry hopping optometry means those who are in backup uh, so i when the, i was doing camps and all so dhire 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 jab company uh, started understanding me company like uh, as i said and kinati sir when started ki ha ni this um, boy can do something different so he has transferred me to this department they up and they had created this department at least actually only for me ki main sirf main hi wo jo yahan pe aise kaam karte hain is company mein so the total thing is i was an optometrist and now uh, become an uh, deputy manager at present so time uh, yes sir so ye jo growth hai definitely mujhe to lagta hai ki this is the growth for me actually so this type of uh, growth also you can expect uh, from companies too chalo good ravi ji Anything you want to add? आगे क्या? Sir, uh, first of all, uh, too much, too much opportunity in this uh, instrument field. Sir, uh, for example, like me, sir, जब मैंने सर join की थी जगदी instrument company, then uh, I was an application specialist and business development optometrist. Correct, sir. But from last two three months. Uh, i am the rsm means regional sales manager of haryana and punjab ah. and also do the application work in pan india matlab sir jab main free hota hu to main haryana punjab side mein doctors ke baad visit kar leta hu otherwise mera jo application work rehta hai ocds right. ke demo perimetry ke demo to wo log mere chalte rehte hain sir good matlab aage bade badhte hi ja rahe ho aage badh nahi hai sir aur badho hum main aapko dekh ke khush rahenge so uh, i think just last one very very important uh, not a question as such but more about your thoughts there are some young optometrists who are listening to you right now to aapko unko kya message dena hai what message do you want to give them kaun bolega pehle maybe sartaj ji ke paas jana padega being the senior most Mm-hmm. Sataj, what do you want to give as a message to all the budding optometrists who are listening to you? Uh, sir, uh, my message is for those who are actually uh, at present uh, listening for this. Uh, sir, आपको अगर पहले पहले क्या करना है? You should search yourself. कि आपके अंदर में क्या है? आपको करना क्या है? ये अगर आप immediately समझ लेते हो, sir, so then your life start uh, growing and growing. बिकॉज uh, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ फिलहाल अभी मैं ये कर लेता हूँ बाद में ये कर लूंगा योर लाइफ इज नॉट अ मोबाइल कि आपने ये मोबाइल खरीद लिया और फिर आपको कुछ दिन बाद चेंज करके दूसरा कर लीजिए ना सो दिस इज नॉट एक्चुअली थिंग मैंने ऐसा किया था मैं ट्रायल एवर पे ही मैं पूरा uh, मेरा लाइफ धीरे 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 हुआ अब जाके ये धीरे स्टेबल हो रहा है कि मैं आई एम स्विचिंग माई सेल्फ फ्रॉम क्लिनिकल लाइन टू इंस्ट्रूमेंटेशन लाइन सो यू शुड सर्च योर कि आपको क्या करना है क्या पसंद है ये आप इमीडिएटली सर्च कर लीजिए एंड स्टार्ट योर जर्नी इनटू दैट वे ओनली सर चलो गुड संपत यस सर सो आई मीन आई बीइंग अ फ्रेशर एंड फ्रेशर एंड जॉइंड दिस कॉर्पोरेट सो आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट एमएनसीज फर्स्ट लाइक 
एनीवेज लाइक कैसा भी एमएलजी इसमें घुसना है बस कुछ भी हो सो सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग कांटेक्ट्स एंड लाइक एंड आल्सो इन थर्ड ईयर वी हैड दिस इंडस्ट्रियल विजिट टू जाइस बैंगलोर एज वेल एज कांटेक्ट लेंस लैबोरेटरी एट द मोमेंट व्हेन आई एंटर्ड जाइस आई डिसाइडेड इसमें रहना ही है बस कैसा भी करके so then i started exploring i don't know like uh, whether i will get into zeiss or i don't know which other company but my thought was to get into mngs so i just i went in that way itself so started developing contacts and uh, building networks on linkedin or facebook or whatever so mailing uh, people and attending a few conferences where i uh, get to meet seniors and uh, i mean legends like right. you sir ma'am so like and then uh, we get opportunities so through them and uh, i mean i am the live example so being a fresher and i joined uh, corporate so this way so building contacts and uh, with seniors so networking is important you think yes and you should be you should try to be in touch with people um, from your you know domain not just domain but from your community optometry community yes. okay ravi ji kuch kehna chahenge jo sun rahe aapko log श्योर सर सर एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा सर जैसे कि जो हमारे ऑटोमेटिक फ्रेंड्स हैं अगर सर कोई इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा लाइक करता है मतलब इंस्ट्रूमेंट उसको ज्यादा पसंद है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट पे ही काम करना है सो ही कैन ज्वाइन ऑप्टिकल सॉरी इंस्ट्रूमेंट फील्ड अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि सर इंस्ट्रूमेंट लाइन में ग्रोथ ज्यादा है सैलरी पैकेज ज्यादा है इंसेंटिव अलग से मिलता है एंड यू आर डूइंग ए क्लिनिकल जॉब परफेक्टली बट uh, अगर आप सिर्फ ग्रोथ एंड इंसेंटिव एंड सैलरी पैकेज को लेके अगर इंस्ट्रूमेंट लाइन में आओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ओके बिकॉज इफ यू आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट एंड यू आर डूइंग ओनली मतलब सर अगर आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं एंड पूरा दिन आपको मतलब इंटरेस्ट भी है कि मुझे यार अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है इंस्ट्रूमेंट में एंड uh, आप परफेक्टली एक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर सकते हैं देन यू कैन ज्वाइन अस अदरवाइज सर अगर आप सिर्फ सैलरी पैकेज को लेके या फिर जो अपना इंसेंटिव हो गया या फिर सर अपना ग्रोथ लेवल को लेके सिर्फ करियर और ग्रोथ बनाने के लिए यू कैन नॉट ज्वाइन इंस्ट्रूमेंट डिवीजन दैट्स व्हाट यू आर सजेस्टिंग बिकॉज़ सर उसमें सर वही काम हो जाता है कि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे ओके आई आई से दैट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एंड एकेडमिया कि अनलेस यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंक्लिनेशन टू टीच लाइकिंग to teaching you should not take it up but chalo aur ek banda mil gaya jo abhi instrumentation ke bare mein aise bol raha hai ki unless you have some liking some inclination you should not do it only for the sake of career you have to have you have to feel for the instrument thoda sa to rancho tum tum logo ke andar hona chahiye to to take this field up okay yeah. interesting anything else uh, lakshmi you wanted to say uh, what is saying is right uh, roz aapko instrument ke right. saath hi baat karke wohi right. kaam to karna hai agar aapko pasand nahi hai to fir clinic se idhar aake fayda nahi hai sirf paise ke liye absolutely true very very true ravi uh, right. isme uh, aapko pura interest uh, rahega to hi aap isko achhi tarah se repair bhi kar sakte justify yeah iske bare mein bahut kuch jaan sakte hain instrument is not a simple thing sir instrument hmm. ek बहुत ही छोटा सा वर्ड आपको लग सकता है बट इसके बारे में अगर आप जानते हो अंदर ही अंदर तो आपको मजा आएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लो करता है और कैसे हर कुछ काम करता है हम तो क्लिक करते हैं और पावर निकल जाता है दैट इज नॉट अ सिंपल थिंग वो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इतना दिमाग यूज हुआ है इतना कुछ हुआ है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर बहुत ही छोटा सा सिंपल स्टोरी है वो मैं बताता हूँ दैट इज अलेंज एक्चुअली आई है चंडीगढ़ स्टोर में हमारा क्लिनिक ओपन होना था नेक्स्ट डे मतलब लाइक टुमारो इट वाज अ ओपनिंग डेट फॉर अस दस बजे और एम डी वॉज विजिटिंग एम डी आने वाले हैं स्टोर ओपनिंग के लिए और इन इवनिंग को सात बज रहा है वी हैव नॉट रिसीव द टोटल इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लिनिक इंस्टॉलेशन क्लिनिक सेट करने के लिए तो अगले दिन मॉर्निंग में मुझे हमें वो क्लिनिक रेडी करना है मैनेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड बॉस और सेट की सरकार कैसे भी हो इंस्ट्रूमेंट सर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अवेलेबल सो कोरियर वाले से हमने बात किया उन्होंने कहा कि सर आठ बजे हमारे पास आएगा बट वी कैन नॉट डिलीवर टुमारो आई विल सो हम खुद वहां पे गए कि हम आपको व्हीकल दे देंगे रात से बाकी मैन पावर आपका तो साढ़े दस ग्यारह बजे वी हैड 
सेकेंड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम कोरियर बारह बजे के बाद हमने डिनर किया करने के बाद रात को बारह से तीन बजे तक वी हैव इंस्टॉल्ड इंस्ट्रूमेंट और सुबह में क्लिनिक रहती तो दिस वॉज द चैलेंज एंड वो हमारे पास इंजीनियर इतने रात को आ भी नहीं पाते तो ये कंपनी का एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं और मेरा भी लक्ष्य था कि आई वॉज नोइंग दिस थिंग तो मैंने उसको रेडी कर दिया टू रन द क्लिनिक क्या बात है ऐसी चीजें होनी चाहिए अदरवाइज व्हाट विल बी डिस्कस नो इन सच फोरम्स इंटरेस्टिंग आई जस्ट वांटेड टू गिव अ मैसेज सिंस यू आर आस्किंग ऑल द देम ऑल ऑफ देम इट्स आल्सो द ड्यूटी ऑफ द ऑप्टोमेट्रिस्ट फॉर लिसनिंग इन केस दे आर इन क्लिनिक्स और यू नो वर्किंग इन हॉस्पिटल्स टू रिस्पेक्ट द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज यू नो इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग देम एब्सोल्युटली कैलिब्रेटिंग क्लैम्प्स या स्लिट क्लैम्प्स टू लॉक द स्लिट क्लैम्प आफ्टर यूज uh turn the rheostat down these are basic things you know which will go a long way when you go into your own private practice and when you spend your own hard earned money you know in investing it will go a long way to in terms of maintaining the instruments over a long period of time so i think you have to respect those instruments yeah. uh, that uh, has been given to you either in your workplace or in your own practice if you tend to respect all of them and maintain them well then it really Uh, helps a lot you know small small mm-hmm. things like as i said locking of the slit lamp turning the rheostat down uh, even in the, the rheostat in terms of your um, uh, direct of the microscope uh, your uh, retinoscopes that you keep using every day once you do tend to i mean if you build that habit you know mm-hmm. it, it, it really helps so and it's, it's always so- better to you know inculcate these habits in the beginning that, rather than when you are already into your practice yeah. so this is the time to start doing that yeah so that is something i just wanted to pass on as a message awesome so i think guys i really thoroughly enjoyed this uh, part because this is something new not very much aware of you know what goes behind this particular domain and all three of you expl- uh, three of you explained it so well so i just want to thank sartaj sampath and ravi tino vazandar nam for you know mm-hmm. and reaching all of us with your uh, knowledge and your experience and i hope there will be someone sitting right now who's thinking of okay let me just graduate and learn a bit more about instruments and join you know this particular uh, domain as as i graduate so guys thank you so much all the very best and uh, stay in touch uh, keep sharing your anecdotes and your uh, stories with us and we would love to hear from you Thank you. Thank you for the great. opportunity, sir. Yeah. Ma'am. Oh, thank, thank you. you so thank you, sir. Thank, thank you, ma'am. You for your time as well and sharing all your experiences. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you sir. Take care. Okay, sir. Okay, ma'am. Bye.